ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் நம்ம இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் கிடைச்சி எழுபத்தி ரெண்டு வருஷம் ஆகிடுச்சு இந்திய சுதந்திரத்தை பற்றி பல சுவாரஸ்ய தகவல்களை இந்த வீடியோவில் காணலாம் நம்ம இந்தியாவுக்கு ஏன் ஆகஸ்ட் பதினைஞ்சாம் தேதி சுதந்திரம் கொடுக்கணும்னு மவுண்ட் பேட்டன் பிரபு முடிவு செய்தாருனா அதே நாளில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்தில் அது ஜப்பான் அவங்களோட படையை பிரிட்டிஷ்காரர்களிடம் இரண்டாம் உலக போரில் சரணடைந்த நாள் ஆகஸ்ட் பதினஞ்சில் இந்தியாவோட சுதந்திரம்னு நம்ம எல்லோருக்கும் தெரியும் ஆனால் இந்தியாவுடன் சேர்ந்து பஹ்ரைன் நார்த் கொரியா சவுத் கொரியா ரிப்பப்ளிக் ஆஃப் காங்கோ லிக்டின்ஸ்டைனும் சேர்ந்து தன்னோட சுதந்திர தினத்தை கொண்டாடுறாங்க இந்தியாவோட ஃபஸ்ட்டு பிரைம் மினிஸ்டர் ஜவஹர்லால் நேருன்னு நம்ம எல்லோருக்கும் தெரியும் ஆனால் அன்று இருந்த காலகட்டத்தில் சர்தார் வல்லபாய் பட்டேலுக்கு தான் நிறைய வாய்ப்புகள் இருந்தது ஆனால் நேரு விரும்பியதாலும் மகாத்மா காந்தி அறிவுறுத்தலாலும் வல்லபாய் படேல் பிரைம் மினிஸ்டர் பதவிக்கு போட்டியிடவில்லை இந்திய சுதந்திரத்திற்கு பின் அமைக்கப்பட்ட பாராளுமன்றத்தில் ஒட்டுமொத்த இந்திய பெண்களின் சார்பாக ஹன்சா மேத்தா என்பவர் கலந்து கொண்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் ஒரு டாலரோட மதிப்பு ஒரு ரூபாயாக இருந்தது ஆனால் இன்றைய மதிப்பு எழுபத்தோரு ரூபாய் நம்ம தேசிய கொடி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் முதல் முதலாக ஏற்றப்படவில்லை அதற்கு முன்னதாகவே ஆகஸ்ட் ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறில் கல்கத்தாவில் கிரீன் பார்க் என்ற இடத்தில் ஏற்றப்பட்டது நமது இந்தியா அகிம்சை கொள்கையை போற்றும் நாடு ஆகையால் மன்னராட்சிக்கு பின் எந்த நாட்டையும் கைப்பற்ற முயற்சி செய்யவில்லை இந்தியா என்ற பெயர் சிந்து சமவெளி நாகரிகம் என்பதன் ஆங்கில பெயரை இண்டஸ் வேலி சிவாலிசேஷனை தழுவி இந்தியா என்ற பெயர் பெற்றது இதுவே தோன்றிய முதல் நாகரிகம் என்றும் கருதப்படுகிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் இந்திய சுதந்திரத்தின் போது கோவா இந்தியாவின் பகுதி அல்ல போர்ச்சுக்கலின் ஆதிக்கத்திலேயே இருந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்னாம் ஆண்டு முதல் கோவா இந்தியாவுடன் சேர்க்கப்பட்டது இந்தியாவின் தேசிய கீதம் ஜனகனமன எனும் பாடல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் தான் அதிகாரப்பூர்வமாக்கப்பட்டது இப்பாடல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்னில் ரவீந்திரநாத் தாகூரால் இயற்றப்பட்டது இப்பாடல் முதல் முறையாக ஐந்தாம் கிங் ஜார்ஜுக்காக இயற்றப்பட்டது என்ற வதந்திகளும் உண்டு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூடவே இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க